じゃあパ・リーグ問題のパ・リーグに行きましょうか、はい、パ・リーグ、はい、リストというか全体を見て知ってるみたいな人いました、はい、うんとマルティネスさんは私の知ってるマルティネスさんなのかなではないと思います違う<笑>違う違う前の選手あ日ハムあ,あ抑えだから、うんうん違いますよ、はい、多分ロッテの野手のマーティンさん、頑張りマーティンじゃないですか。いや、頑張りマーティンさんではない。ないですね。あとはカブレラさんも名前は聞いたことがある。それは多分合ってます。お、セーブ。セーブではもう出ちゃったのか。ああ、そっか。そう、セーブではもう出ちゃってますね。ペーニャさんとか聞いたことあります。出てないですね。あとベニーさん。このペーニャさんは、このソフトバンクとオリックスのペーニャさんは全く。どう、あ、でもポジション違いますね。ウィリーもペーニャさん。ウィリーもペーニャさん。ソフトバンク時代とオリックス時代ってなって、楽天時代になってるんで。ああ、じゃあ一緒っぽいですね。本当だ、ヒゲがすごい。ヒゲが有名な。ど,どうですか、くうみさん的な、多分パ・リーグあんまりずっとって言ってたんですけど、<笑>そうなんです、でもちょっとこの予想対決において、はいはい、私が考える一番重要な球団って、はい、楽天だと思うんです。おー、なるほど、はい。なんでかっていうと、球団の歴史が浅いので、うんうん、あの候補選手が少ないんですよね。確かにそうだから楽天は当てやすいというか、はい、できれば取りたいなっていう球団なんですよねちょっとじゃあ楽天から考えてこういきたいなって思うんですけど、はい、正直ピッチャーかなって思ってますおペゲーロさんかリンデンさんじゃないですかヤシ候補はいうん確かにないかなって<笑>ピッチャー多いですね<笑>ピッチャー多くてまあ中継ぎピッチャーかなって思ってますなるほどでこのミコライオさんってあの広島のミコライオさんと一緒なんですよ、はい、候補にいたあーはいはいはい、はい、そうそう,そう一緒の人でそのどっちかで出るってなった時に多分広島は候補がいっぱいいるから、はい、今後のことも考えると多分楽天で出るんじゃないかなって私は読んでいてなるほどだからまあね他の選手もいいんですけど個人的にはミコライオさん推したいですね、はい、楽天に関しては野手じゃなくなっちゃいますけどくうみさんについていきますやった<笑><笑>行きましょうじゃあミコライオさんでミコライオさんででも他ほ本当どう決めようっていう<笑><笑>あホークスもちょっと決めやすいというかお願いしますいいかなっていやちょっと運命共同体になっちゃいますけど全然大丈夫です<笑>バルデスさんバルデスさんはい一番有力かなって思っていてあの百打点カルテットの一人ってはいはいはいはいカルテットって四人じゃないですか。はい、城島さんと松中さんとあの今のロッテの監督の井口さん、はい、とこのバルデスさんがその一つのシーズンで100打点全員達成したっていう,うんすごすぎる<笑>他の3人はもう実装されてるんですよねプロスピでなるほどそうだから最後のピースなんですよ<笑>うわありそう,そうそう考えるといいかなって思っててカルテットしちゃいましょうかじゃあカルテットいきましょういきましょう<笑>大ハード打線バルデスさんで、はい、はい、いやもうもう私としても以上ですね。他は本当にわかんない。<笑>また<笑>終わりました。いやわかんないですね。他本当にどうしようロッテからじゃあ行きます？行きましょうか。このロッペスさんは知らないロッペスさんですか、ね？知らないロッペスさんですね。あでも困ったら野手だと思うんで。うんわからなければとりあえず野手から出した方がいいですかね。賛成です。野手から出した方がいいと思います。<笑>ディアーズさん、ボーリックさんあたりがいいのかな。まあそのパワー型ばっかりになっちゃうのは全然いいと思うんですよね。うん。成績考えてより強い能力で出そうだなっていうのはやっぱディアーズさんかな。ではディアーズさんですね。でいきますか。行<笑><笑>きましょう。ディアーズはい。でえっとあセーブセーブ行きましょうか。はい。このマルティネスさんは結構まるまるしてるマルティネスさんらしいです。まるまるしてるマルティネスさん。うん。守備はちょっといいとかかもしれない。ああそうなんですね。でも打撃はすごいっていう。かぶりではないんですけど、このシコースキーさん、はい、中継ぎのは四四、はい、球団渡り歩いてるんですよね。えー、そうそう4だからどっから出てもおかしくないでまだいまだにどっからも出てないので、はい、どっから出てもおかしくないんですけど確かタイトル取ったのがセーブおーじゃあ割とありそうな感じではあるんですね、まあ、なんかいつかどっかの球団では絶対出るだろうなっていう選手ではありますねうーんってなると今回ですかねじゃあ
今回,<笑>今回ですかね。<笑>でなんかちょっと変化球でいきたいんだったら、はい、このヘルマン選手が確か40盗塁してて出るんだったらそう外国人 OB だけど総力型で出るのかなっていう。あーなるほどそうなんか普通の TSOB だったらなんか総力型も1人2人入れてバランス取って予想みたいにするんですけど外国人 OB なんでちょっとそこ難しいですよね。確かに。能、うん、力型。うわ、もう全然わかんないです。<笑>ですよね。<笑>どうしたらいいんだろう。まあ、でも、総力型はそんな無理して入れなくてもいいかなって私は思います。はい、過去に別に総力型の選手が多分出てないし、うん、このメンバーだったら。はい。うんうん、外国人 OB からは無理やり出す必要はないかなって思う。うじゃあちょっと二択でまた決めてもらってもいいですか。わ<笑>かりました。<笑>マルティネス選手野手だったらマル,、はい、マルティネス選手かピッチャーだったらシコースキーさんどっちかで。タイトル取ってるって言ってたんでちょっとシコースキーさん気になるんですけど悩んだら野手っていうこともあったんで。うんうん、わあわからない<笑>マルティネスさん。もう名前的にはもうなんか聞き慣れてるんで違うマルティネスさんですけど、うんうんうんうん、そっちになびいてしまうような感じはありますいいと思いますいきましょう野手でそ悩んだら野手っていうそうですね、うん、そこを忘れずにいきましょうじゃあマルティネスさんでお願いしますありがとうございますなんか巨人にも行っても活躍したみたいですね、はい、あそうなんですねよしあと2球だ<笑><笑>あとちょっとあとちょっとだあとうわー難しいの残ったな日本ハムいきましょうはいイチュバリアさんはうんうん知ってるイチュバリアさんかな<笑>演じるイチュバリアさんが日ハムって書いてあるんであイチュバリアさん亡くなってるんですねへえちなみに個人も出たことありますあ本当ですか、はい、あの TS では出ないかな OB だ OB で出たことありますはいはいはい、うん、そうですよねあれか金田さんって呼ぶんでしたっけ金,金,金田さん横浜も森田さんとかが、まあ、結構前ですけど、はいはい、が一番最初だったかな、はい、個人でも全然出るんですよねさすがリアタイやってるだけありますね<笑><笑>誰なんだろうええー、もう全然直感で久美さん的直感みたいなのありますかえ日本ハムですかはいえ<笑><笑>願望はスレッチさんですけどおで可能性として高そうだなって思うのはやっぱソレイタさんですかねでもやっぱ野手だったらこの上2人から選んだ方がいいんじゃないかなみたいなのは、うん、上2人だったらでもやっぱ久美さんから最初に出たソレイタさんかなっていう感じはあります<笑>分かんないけどソレイタさんかなおじゃあ2人で決めたということでそうですね行きましょうか。はい。打率も三割ぴったりですからね。ああ、そうなんですね。うん、お、すごい八十一年。十一年生まれてないですね。そうですね。一応。我々は,は。よし、じゃあソレイタさんで行きましょう。行きましょう。でも候補選手に千九百六十年代の選手とか普通に入ってて<笑>。ああ<ー>。<笑>カワピさんは何者って感じですよね<笑>。確かにすごい。すごすぎる。不死身？不死身なのかもしれない。千<笑>人なのかもしれない。<笑><笑><笑><笑>実は<笑>カープさん千人説千人があのイケボだったらすごい<笑>確かに癒される<笑>本当ですねよしラストです,ストですはいオリックスはいわかりません<笑>同じくわかりません、まあ、日本ハムも普通に野手を予想しちゃったんですけど、はい、日本ハムオリックスって過去四年やっぱ横浜と一緒で全野手なんですね本当だはいはいはいててあれこのグロスさんって方はあーそっか日本ハムは違うのか失礼しましたそっか一人出てますかねあ楽天だあピッチャーそうですね楽天ははいそうだグロスさんが来てましたね私グロスさん二枚引いたのに忘れてた<笑>かわいそう<笑>かぶり,<笑>りましたかぶりオリックスはでもメンバー見るとどうかなっていう感じではあるんですけどねやしやしで来てはいますが、はいクーデソンはいはいはいはいはい先発の五勝七敗とかなんでその数字にすると能力的にはそんなに高い能力にならないんですけどはいでも防御率が二点五二なんですへえー、これって当時リーグ二とかだったらしいんですよへえー、<笑>でも援護がなくそうこういう数字だったんで素晴らしい選手でもその数字をもとに能力化されるとそこまで目を見張る能力にはならないかなみたいな厳しい世界ですね本当に、ね
、まあ、ピッチャーなんでねそうですねここもゴリ押しで野手で行くなら5年連続野手っていう予想するなら<笑>はいマニエルさんクラークさん、まあ、一応かぶりも全部回避してきてるんで、はい、そのまま行くならやっぱカブレラさんとかも外すってなると思うんでそうですねいやむずい<笑><笑>まあ横浜はだってもう4年連続野手だったけどこ今回も私が野手予想しちゃったんで。はい、連続野手予想なんでオリックスも別にそれでも全然私はいいと思いますし、まあ、楽天は野手4年できたけど今年はちゃんと中継ぎピッチャーにしたんで、はい、まあどっちでもいいかなっていう感じですね<笑>難しい<笑>マニエルさんとクラークさん今調べたんですけどマニエルさんの方が野球選手として日本で活躍されてる年数は長いですね、うんうん、6年マニエルさんやっててクラークさんは2年やっぱ長くいった選手の方が記憶には残りますよねそうですよね打率もマニエルさんの方が高いはい。ホームラン数も打点もマニエルさんの方が上なんですよ、ね、そうですねはい。行きますかやっぱ一番強い選手を行きましょうかそうしましょうかねはい。もう来年のこととかまで考えられないんで無理ですねもう今ベストを尽くすことしか考えられないんで<笑>一番いい選手を<笑>はい、選びましょうじゃあマニエルさんでオリックスは行きましょうはいってなるとこれで19段選び終わった、はい、やったわけですが、はい、よかったピッチャー2人ですね巨人と楽天ですかねですです他全部野手なんで、はい、バランスとしてはいいと思いますそうですね<笑><笑>セ・リーグから1人いいパ・リーグから1人<笑>あバッチリバッチリ<笑>もう両方中継ぎになっちゃいましたけどオッケーオッケーそうですねはいだってもう去年だって半分がファースト12分の6がファーストっていうバランスだったんですごいですよね<笑>もう気にしなくていいんじゃないかなとそうですね、うん、どっかやっぱここを変えたいみたいなのありますいえありませんお潔い<笑>これでいきましょうかはいどうなるかは分かりませんが1ポイントハンデもらってるんでうまあ10ポイント欲しかったんですけどね<笑><笑>しっかり<笑><笑>いやまあね10もらえたらね、まあ、確実だったんですけど、はい、今回は、ねそうですねうん、1ということなんで、はい、<笑>全力を出さざるを得なかったですねそうですねいやでも頑張って久美さんが頑張ってくださいました私は何も頑張ってない,<笑>い本当にすいません迷った時は本当最後はなんちゃんが決めたということで<笑>まあ2人の共同作業ということで<笑>、はい、<笑>まあ何人かは当たるでしょうっていう感じでしたと思います,す、ね。まあ楽しく予想なので。うんうん。パリーグに関してはどういう予想をね向こうがしてくるかって全然わかんなかった。そそこまで考える余裕が、うん、<笑>ですけど、<笑>セリーグ予想とかは面白いことになるんじゃないかな。見比べたときに<音声>この十二選手で決まりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。